Okay, so students, in the last class, we have discussed about what concurrency is, what parallelism is. So next, we are going to discuss about problems in concurrency. So concurrency, क्या होता है कि when you are having more than one task or processes executing on the same machine and the same processor unit, I should say, and they are going concurrently means they are being managed. एंड मैनुपलेटेड एट द सेम टाइम सी पी यू पे तो एक ही एग्जीक्यूट हो रही होगी क्योंकि एक ही प्रोसेसिंग एलिमेंट है या सी पी यू है हमारे पास सो उस पर एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो रही होगी बट दीज ऑल द मल्टीपल टास्क आर मैनेज्ड साइमल्टेनियसली ओके सो कोई टास्क किसी फेज में होगी कोई टास्क किसी फेज में होगी दैट इज कॉन्करेंसी पैरलिज्म सारी टास्क एक साथ चल रही हैं एग्जीक्यूट एक साथ हो रही हैं अलग अलग प्रोसेसर्स पे कॉन्करेंसी एक ही प्रोसेसर पे एक से ज़्यादा टास्क चल रही हैं कोई टास्क किसी फेज में है कोई टास्क किसी फेज में है राइट right? सो so, अब जब कॉन्करेंसी की बात हम करते हैं सो व्हाट विल हैपन इज इट विल रिजल्ट इन द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सो डेफिनेटली जब रिसोर्स शेयर हो रही हैं एक ही रिसोर्स है हमारे पास उसी को हमें बहुत सारे प्रोसेस में शेयर कराना है अब वो शेयर किस तरीके से करते हैं एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट भी करेगा सो शेयर्ड मेमोरी या मैसेज पासिंग ये तो हमारे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं राइट सो उसके बाद जब कॉन्करेंसी होगी जब कुछ चीज़ बटेगी तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी फेस होंगी वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी शेयरिंग ऑफ ग्लोबल रिसोर्स ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड लोकेटिंग द प्रोग्रामिंग एरर्स बिकॉज जब बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग लोग हैं तो उसमें एरर ढूंढना हु हैज़ क्रिएटेड अ मिस्टेक इज़ नॉट ईजी टास्क सो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें कॉन्करेंसी के टाइम पर फेस करनी पड़ती है कि आप किस तरीके से किसी ग्लोबल रिसोर्स को एक्सेस देंगे मल्टीपल प्रोसेस को कैसे एलोकेशन होगा रिसोर्स का एंड अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि कॉन्टेक्स स्विचिंग बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से होगी कॉन्करेंसी तो हम ऐसे ही अचीव करते हैं कि यू आर जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस क्योंकि एक ही प्रोसेसर यूनिट पे आप एक से ज़्यादा टास्क कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे एक टास्क थोड़ा सा चलाएंगे फिर दूसरे टास्क पर जम्प करेंगे सो दिस इज़ कॉन्टेक्स स्विचिंग बार बार होती रहेगी राइट right? सो so, अब जब ये बार बार होती रहेगी तो टू ये फाइंड आउट कर पाना कि किसने एर रेट किया इट विल बी डिफिकल्ट राइट उसके बाद ये तीनों को हम डील करेंगे आगे कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए कि कॉन्ग्रन प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो जाए एंड प्रॉब्लम्स भी ना हो उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जब हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं इंडिपेंडेंट या कॉपरेटिव प्रोसेसेस जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेस ना तो जो किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं ना ही अफेक्ट होते हैं राइट दैट मीन्स वो दूसरे प्रोसेस के साथ कुछ भी रिसोर्स शेयर नहीं करेंगे कॉपरेटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस जो दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट भी होते हैं और उन्हें अफेक्ट करते भी हैं क्योंकि वो लोग आपस में शेयर डेटा का शेयर रिसोर्स का यूज कर रहे हैं सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेटिंग प्रोसेस कॉपरेटिंग प्रोसेस की नीड क्यों पड़ती है क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कंप्यूटेशन स्पीड को बढ़ाया जा सकता है मॉड्यूलैरिटी अचीव कर सकते हैं टास्क को पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं एंड देन एग्जीक्यूट कराया जा सकता है कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है हम ही ले लें एक तरफ हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के एडिटिंग की जा सकती है और प्रिंट कमांड दी जा सकती है जबकि हमारा प्रोसेसर भी तो एक ही होता है उस पर हम एक से ज़्यादा टास्क कर रहे हैं तो कॉन्करेंसी हमें ये सब फ़ायदे पहुँचा रही है यूज़ करने का मतलब कॉन्करेंसी के बेनिफिट्स क्या है शेयरिंग ऑफ रिसोर्स मॉडुलरिटी कन्वीनियंस एंड कंपटिशन स्पीड बढ़ जाता है उसके बाद अब जब इसका पॉजिटिव पॉइंट है तो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है वो आता है रेस कंडीशन का रेस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चल रहे हैं जब वो किसी शेयर्ड रिसोर्स को जो कि मतलब शेयर्ड मेमोरी मान लो या कोई कोड है जब ये उसको एक्सेस करेंगे तो ये लोग वैल्यूज़ अपडेट कराएंगे एंड एवरी प्रोसेस विल टेक दैट माई आउटपुट इज़ करेक्ट वो होता है रेस कंडीशन क्योंकि एक साथ बहुत सारे प्रोसेस उस शेयर्ड रिसोर्स को चाहे वो मेमोरी हो डेटा हो वेरिएबल्स हो वट एवर इज़ द शेयर्ड थिंग इज उसको एक्सेस करेंगे सो दे विल बी ट्राइंग टू अपडेट दैट रिसोर्स एंड हर प्रोसेस ये बोलेगा मेरा आउटपुट सही है देन देर विल बी डेटा इनकन्सिस्टेंसी विच विल अराइज सो हर प्रोसेस की जो ये होड़ हो रही है कि मेरा आउटपुट सही है एंड उस शेयर्ड रिसोर्स को ये वाली वैल्यू देनी है वो होता है रेस कंडीशन 
राइट सो अब इस रेस कंडीशन में एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्योंकि इस रेस कंडीशन से हमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी का सामना करना पड़ता है आपको समझ में नहीं आएगा कि विच डेटा इज़ द राइट वन राइट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं देर आर टू प्रोसेस पी वन एंड पी टू वो एक शेयर वेरिएबल ए को एक्सेस कर रहे हैं तभी तो वो कॉन्ग्रेंट है क्योंकि उनके पास कुछ रिसोर्स हैं जो कॉमन है जिन्हें वो एक्सेस करेंगे एट द सेम टाइम वो ए इक्वल टू सेवन को एक्सेस कर रहे हैं सो पी वन प्रोसेस और पी टू प्रोसेस है इनका छोटा सा कोड है कि रीड करते हैं वैल्यू ऑफ ए को ए में ए बाई मल्टीप्लाई बाई टू एंड देन वैल्यू को अपडेट करा देते हैं राइट कमांड से पी टू प्रोसेस का भी सेम है रीड करता है ए की वैल्यू को ए में ए प्लस फाइव करता है देन राइट करा देता है अब अगर पी वन एंड पी टू एक तरीके से चलें कि भाई पहले पी वन पूरा चलता है रीड करता है ऑपरेशन परफॉर्म करता है राइट करा देता है देन पी टू चले रीड करता है ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस कमांड पे उस पे सॉरी उस डेटा पे शेयर्ड वेरिएबल जो है हमारा एंड देन उसको अपडेट करा देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है क्योंकि क्या हुआ पी वन ने पहले रीड करेगा जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है पी वन ने रीड करी वैल्यू ऑफ ए सेवन सेवन इंटू टू फोर्टीन और उसे अपडेट करा दिया अब ए की वैल्यू कितनी है फोर्टीन पी टू बाद में आता है ए की वैल्यू को रीड करेगा फोर्टीन मिलेगी फोर्टीन प्लस फाइव नाइनटीन हो जाएगा और नाइनटीन वैल्यू अपडेट करा देता है अब हम ये देखते हैं कि अभी तो ये सीधे सीधे तरीके से चल रहा था कोई छेड़छाड़ नहीं करी हमने भाई पी को पूरा एग्जीक्यूट कराया फिर पी को चलाया फिर पी चलता है फिर पी चलता है ये तो सिंक्रोनाइज तरीका है लेकिन अब ऐसे तो टास्क नहीं चलती हैं जब मर्जी चाहे बीच में से कंट्रोल किसी पे भी जा सकता है कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम कोई इंटरप्ट जनरेट हो सकता है राइट सो कंट्रोल जरूरी नहीं है ऐसे ही फ्लो चलता रहेगा इट कैन बी स्टॉप्ड एनी वेयर प्री कहीं भी हो सकता है या खुद से भी कंट्रोल ट्रांसफर हो सकता है तो अब हम एक ऐसा केस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या तभी भी हमारी वैल्यूज फोर्टीन और नाइनटीन ही आएंगी पी वन से सो so, P1 वन एंड पी को अब हम ए सिंक्रोनाइज वे में यानी कि P1 से हम प्रियम्शन कराएंगे सो so, ये वैल्यू ऑफ A को रीड करता है स्टार्टिंग से ही सेवन ए की वैल्यू को सेवन इंटू टू फोर्टीन कर लेता है लेकिन ये राइट right नहीं करवा पाया हमने यहीं पर कंट्रोल इससे छीन लिया है एंड दे दिया है पी को अब इसने फोर्टीन राइट right तो नहीं कराया है ठीक ये आप याद रखना तो पी क्या रीड करेगा सेवन करेगा सेवन में प्लस फाइव ट्वेल्व और ये वैल्यू को राइट करा देगा अब आपके पी वन की वैल्यू पे जब कंट्रोल वापस जाएगा वो वैल्यू ऑफ ए को राइट कराएगा जो कि आपकी फोर्टीन है सात दूनी चौदह यहाँ से निकला हुआ तो वैल्यू ऑफ ए अब आपकी पी वन से कितनी आई फोर्टीन और पी टू से आ रही है ट्वेल्व पहले केस में पी और पी से वैल्यूज आई थी फोर्टीन और नाइनटीन याद रही डेटा इनकन्सिस्टेंसी दैट इज़ द रीज़न कि हम रेस कंडीशन को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा में वेरियंस आ जाता है एक प्रोसेस और उससे ज़्यादा प्रोसेस जो वैल्यूज़ को रीड करते हैं शेयर्ड वेरिएबल ए था जब उसको एक्सेस करते हैं अगर ये वाला पोर्शन जहाँ पे कि वो ए में ए प्लस फाइव हो रहा है या ए में ए इंटू टू हो रहा है अगर इसको ध्यान से हैंडल नहीं करेंगे देन हमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी मिलेगी और रेस कंडीशन का सामना करना पड़ेगा इसी को हम आगे देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या कहते हैं थैंक यू